不喜欢用枪的人。我也不喜欢用枪的人。习武之人打不过就用枪，真不要脸、啊。说谁不要脸？你他妈说谁不要脸？哥，他敢用枪指着你的光头啊？他必须死。哥说的对，必须死。死人就不会用枪指着你的光头了。哪儿冒出来的丑八怪？干什么？开箱！这小子是谁呀、啊？敢抢咱们的东西！管他是谁呢，敢抢东西就揍谁。说，琪琪阁下怎么走？呃，琪琪阁下怎么走啊？那在那边呢。啊，哎，抢我车，找死！
，还是问琪琪阁下是吧？哎，我跟你说啊，看见没有？那边，翻过一座山，趟过一条河，左拐十里路，右拐十里路，<笑>见到的第一个芒果包，那就是琪琪阁他家。翻过山，趟过河，对对，左十里，右十里，对，第一个蒙古包，对，走啊，赶紧着。哼，老人家，你功夫很俊呐、啊。我，人比功夫俊。老头。你叫什么呀？我忘了。<笑>老<笑>什么叫忘了呀？忘了，他他他他他他老没人叫，可不就忘了吗？再说了，困，呃，困，哎呀，哎呦，走。<笑>当过巡官的人啊，一猜就对。我们下手很快，不会疼的。哼，谁疼还不一定呢。去阎王爷那儿打坏人！呃、师傅，师傅，师傅相助陪你玩，师傅
，师傅，师傅。这个自行车印就是薛无恨的。这个方向是往村子里面去的。我们顺着车印追，没准就能找到他。没错。军官，你也来了，身体恢复的怎么样啊？你看啊，上次啊也不知道是您，多有得罪啊！嗯，哎，哎，猛子，曾老大进去了，好好招呼啊！哎，来几个伙计，把这马牵走，快点，快点！哎，朱军官，您这是干啥去啊？多有得罪。
个打一个，算什么好汉？啊、哎呀，朱巡官，好了好了，别打了啊！不要打了，不要打了！你看，薛大先生多可怜呐！不要打了啊！啊！你为我兄弟没了，就好欺负吗？我一个人就可以干掉你们！啊！哎呦！哎！跟朱一书在一起的那小子吗？好像是吧。难道朱一书他藏在这儿？哎，别跑！再跑我开枪了！干嘛呢？谁让你开的枪？您不是说再跑就开枪吗？混蛋！你开枪这不是打草惊蛇吗？呃、快追啊！呃、是是、呃，快点！是。不好了！不好了！不好了！怎么了？警察来了！警察来了！师兄，你和珍珠把邢德义带上，我去引开他们。明天，我们关帝庙见。哎，师弟，小心呢。啊，走，走，走。秦德义呢？被曾石洛给带走了。哼，你们这帮废物，秦德义都抓不住，你们这帮怂货还能干什么呀？走吧，回去。哎，早了，回去。回去给我报告。走走走走走。
天啊，哎，让兄弟们歇会儿吧。啊，兄弟们，大家休息会儿啊。哎哎哎，热死了，太热了，太热了。哎，天真热呀。哎，没口水时候差不多了，咱是不是该行动了？急什么呀？啊！带着你的人跟过去，全力支援程云轩。等杀了朱一书、刘启民之后，大局一定趁乱，做掉程云轩。事成之后，你就是治安大队的大队长。哼<笑>，咱们兄弟的命可金贵着呢啊！我可不想拿兄弟的命给他们去挡子弹。咱们等他们打得差不多了，咱们再去收拾他们。好，高，大哥。
快！来点狠的，急救老秦，让兄弟们准备，走，跟爷去报仇去。走，兄弟们，起来，起来，起来，起来，快，快点，快点，快点，走了，走了，哎，走了，快点，快点，快点。伤亡太大，我不敢硬闯。废物，带一批人包装过去。是，其他人过来。是。呃
住！站住！站住！站住！我们赶紧走吧，兵分两路，走！支援你，哎，局长呢？局长被曾石罗打死了。他娘的，这个王八蛋，我一定把他砸下八块，为局长报仇。行了，少废话。局长，你去追曾石罗，我去追朱一书，坚决不能放过他们。好，兄弟们，追追。命大不会有事的。你徐伯伯不是说了吗？他身体底子好，又年轻，养上一段就好了。朱大哥，撤！撤！快点！自己人，杨兄弟，这么晚了，怎么还跑过来了？所里没人了，我来值班。嘿呦哎，真是干大事的人啊！滴水不漏。呃，我有个忙，你得帮帮我。朱一书除了这儿，还能藏在哪儿？朱一书除了执行任务之外。天天待在所里，杨兄弟，这朱一书他可是非死不可。谁要是杀了他，那是大功一件；谁要是敢包庇他，那就是死路一条。不止他死，全家都得死，明白吗？嗯。在镇长家，走，快点！
？谁啊？是你？我师弟在吗？他不在。焦亮已经到门口了，再不走就来不及了。你等等，大叔，我没有时间跟你做任何解释，我必须把我师弟带走。分队队长，焦亮，请你报道。主一书已经被我拿下了，两个同伙也被我抓住了。这里边还有什么漏网之鱼吗？匪首曾石洛还没有抓到，属下正在全力缉捕，不惜一切代价要抓住曾石洛，死活我都要。
去帮帮忙，别让他死在半路上。是。之法器，当造福于民。雁门县的一方平安，才是你真正的功名。学生近日陷于困顿之中，举步维艰。一己荣辱虽不足惜，却时刻不敢忘恩师昔日教训，为百姓福祉。方为吾辈功名县长，你看，这时间到了，开始吧。是，执行枪决。
哥，哥，护送舰长回去。是。这次没人能救我了。我呀，师弟，苏大哥。啊！啊！啊！
追僧之路好，其他人跟我去抓朱一书。
来追我呀！追，走。朱一书，代表大风镇情所所有死去的弟兄，抓捕你。朱、嗯、一书，你的命够硬的。开枪！呃
我知道了，阿邦哥，我知道了，我会的，我会的。<笑>吃点东西吧，这样饿着会饿坏身体的。琪琪哥，你这么不开心，如果你阿爸他地下有知，他会更加担心。你阿爸他也不会死，要怪就怪我吧，琪琪哥。你阿爸把你看得比他自己的生命都重要，你要这样做，他会伤心的。好了。我知道你难受。以前我心里有很多东西放不下，可是现在经历了那么多的事儿，我终于明白了，我应该珍惜眼前最珍贵的东西。那就是你。当初在客栈的时候，我没有认你，是因为我不想让你受到连累，想让你尽快离开危险的地方。现在我都想明白了，我太爱你，我会用一生的时间来保护你。包容你，对你好，永远在你身边，永远不放弃。发生什么事情，我都不会再离开你了。放心吧，只要你好好的，大叔，才会感到安心。会让我阿爸安心。